<laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sore hari yang mulai temaram ini ya. Sudah mulai memang mendekati maghrib ya. Sore hari ini saya berada di Ciwide Bandung ya, Pak ya. Tepatnya ini di di mana? Desanya Kampung Cidura. Desanya Tanjolaya. Kalau Pasir Jambu itu apa, Pak? Kecamatannya. Oh, kecamatannya Pasir Jambu. Ya, itu sahabat ya posisi saya. Untuk apa saya di sini tadi penghantaran bibit ya, nanti depan saya bisa menunjukkan bibit-bibitnya. Sekaligus eh, sama si empu atau pemilik lahan ini suruh ngecek eh, usia tanaman yang sudah dua tahun dan alhamdulillah di samping saya ini jenisnya Miki di usia yang masih dua tahun ini sudah mulai buahnya sudah mulai banyak ya alhamdulillah wasukurilah patut disyukuri dengan ya kalau sebetulnya saya di sini penghantaran bibit sekaligus untuk ngecek lahan mengevaluasi tanaman yang sudah usia di angka dua tahunan hampir ya hampir dua tahun belum genap dua tahun tetapi alhamdulillah beberapa pohon sudah mulai menunjukkan baktinya kepada si abangnya ini yang rawat berhari-hari membersihkan lahan-lahannya ini bersih semua ini mantap sekali lah ya memang ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ya kalau saya melihat ini dari segi warna daunnya ini hijaunya kurang tua ya pertanda apa ini kalau saya ini menilai satu kekurangan komposnya saya tanya masnya di usia yang sudah dua tahun ini ternyata masih dua kali dilakukan pemupuan kompos atau kotoran kambing ya ini masih dua kali padahal usia sudah dua tahun padahal kalau bicara idealnya di usia dua tahun itu seharusnya sudah enam kali sahabat itu baru oke ya itu yang pertama yang kedua kalau saya melihat gejala-gejala daunnya ini ada beberapa yang secara apa e, penyemprotan itu masih kurang merata ya ini ditandai ini ada e, hewan yang hingga di sini kemudian kencing di sini sahabat ini kelihatan seperti e, gosong ya ini ini daunnya ini ini, ini satu hewan saja sebetulnya bukan e, sesuatu hal yang serius tetapi kalau ini dibiarkan nggak segera ditangani ini nanti akan semakin banyak yang kena kencing-kencingnya hewan itu nah, cilakannya nanti kalau yang kenanya itu di daun muda wah itu nanti selesai ya nggak ada nggak ada generasi yang baru di uh, segi daunnya sahabat ya makanya dan yang ketiga poin yang ketiga kalau saya melihat tanaman ini masih kekurangan air ya memang beberapa waktu yang lalu di hampir seluruh Indonesia ini hujan ya tetapi sampai hari ini sudah berhenti lagi dan kelihatan kalau tanaman ini e, dari segi warna daunnya itu kurang kurang glowing ya kurang mengkilap ini pertanda kurang air juga ya saya bisa menunjukkan di atas atas sana usia tanaman alpukat e, di dua tahun ini juga Miki sudah kelihatan mulai agak mentolnya gede ya mantap lah ya di atas sana ada juga alligator ini sahabat di Ciwide ini di kecamatan Pasir Jambu ya itu elevasinya sahabat 1117 ya di atas permukaan laut ini jenisnya juga Miki sahabat sama kasusnya dari segi daunnya ini nah ini loh sahabat saya mau tunjukkan ini ini kalau kenaknya ini daun-daun yang muda seperti ini lah ini nanti kemudian daun yang tuanya akan habis ya makanya ini memang harus segera ditangani ya dilakukan penyemprotan fungisida pestisida kalau sekurang-kurangnya sahabat itu sebulan jangan sampai kurang dua kali tuh catatan saya ini juga kelihatan aligator ini waduh bunganya mantap ya dari ujung bawah sini ya nah, bisa dilihat sahabat sampai ujung paling atas sana walah buahnya anu bunga-bunganya ya ini kasusnya juga sama daun-daunnya tidak cantik ya ini kelihatan apa ya ini grempes grempes ini hewan semua sebetulnya jadi ini perlu dilakukan penyemprotan sesegera mungkin fungisida dan pestisida itu harus jalan karena saya kalau saya itu penyemprotan nggak pernah pakai yang macam-macam fungisida satu pestisidanya satu itu saya lakukan sekurang-kurangnya sebulan kalau di musim kering itu dua kali ya sahabat ya secara umum memang di angka dua tahun sudah lumayan ya walaupun seharusnya saya akan memberikan contoh yang lebih ideal itu 
di umur 2 tahun itu seberapa ada contohnya sahabat ini jenisnya uh, aligator lah ini minimal lah ya minimal setinggi ini ya ini kisarannya 3 meteran lah ya tetapi sekali lagi ini daunnya juga kurang sehat ya ini banyak sekali tanda-tanda dijumpai ini hewan-hewan hinggap di sini kemudian kencing di sini ini kalau bahasa Jawanya itu hewannya namanya kepek kepe itu kencengnya baunya wolah nggak enak sekali pokoknya nah di sini ini juga ada aligator eh, Markus di sini ya ini buahnya bulat-bulat ini Markus seharusnya dua tahun itu segini sahabat ya jadi memang kalau dari hasil evaluasi saya memang secara keseluruhan itu tadi ya tiga itu yang pertama pupuk kandangnya sangat kurang dilihat dari warna daunnya ini hijaunya hijau, hijau muda seharusnya idealnya kalau tanaman alpukat itu seharusnya hijaunya hijau-hijau tua ya itu bertanda itu cukup akan pupuk komposnya ya itu yang pertama yang kedua penyemprotannya juga kurang merata ya jadi ini nanti akan dievaluasi akan diperbaiki yang ketiga tidak kalah penting karena tanaman ini tanaman sudah memasuki fase generatif atau fase pembuahan jadi kebutuhan air, air itu harus diperhatikan Jangan sampai di musim di tanah yang kering seperti ini kurang dari 5 liter per hari. Ya. Kalau tiga hal itu dilakukan, saya yakin dua tiga bulan ke depan perubahan sudah sangat mencolok, sudah sangat banyak perbedaannya ya. Di sini juga ada aligator sudah seharusnya sudah dipetik ini, sahabat. Kalau dari segi warna kulitnya ini ya. Ini sudah jauh dari kata glowing jauh dari kata mengkilap ini sudah sangat kasar-kasar sekali ini kalau telat jenis-jenis alpukat ini aligator atau miki itu nanti bijinya yang ada di dalam itu dia akan mengecambah dan kalau itu terjadi itu nggak bisa dimakan makanya ini seharusnya memang sudah dipetik ya nanti bisa dilakukan pemetian karena dari segi warna kulitnya ini sudah sangat tua ya mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini dari CWD Bandung ya dari pasir jambu kecamatannya ya selamat sore semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap